Namshukuru Mungu kwa siku nyingine tena ya leo iliyompendeza Mungu kupeleka ushuhuda mbele yako we unayenisikiliza. Na kama umekuwa mfuatiliaji mzuri wa toleo lililopita mimi ni Omari Juma Muhammad Mnyeshani mtu wa Tanga katika wilaya ya Pangani. Katika toleo lililopita namba moja, iliweza ku iliweza kushuhudia juu ya nasaba na malezi yani mahali nilikotokea na jinsi nilivyolelewa na pia katika nilitoa nili ushuhuda wa jinsi nilivyoanza haya mambo ninayoyashuhudia sasa na jinsi nilivyoweza kukabidhiwa rundo la majini lipatayo tisa katika umbile moja tu la lulu na pia nimeelezea juu ya safari ya kwenda kuongeza nguvu ya vifaa ambavyo vilikuwa vinatumika kunifundishia mimi mambo haya ambayo yamekuwa ni kero katika maisha yangu na ujana wangu. Na pia nilielezea juu ya nguvu inayoitwa bazo na hama bazo. Na pia nilielezea juu vile nilivyoweza kutambulishwa kwa watu wakubwa wenye shughuli hizo pale nilipokutana nao katika msitu mnene na kutambulishwa rasmi nikaanza kuingia katika mtandao huu wa wachawi. Na pia nilielezea katika katika sehemu ya kwanza namna ambavyo niliweza kuzitazama nguvu zikinavyotenda kazi shetani anavyoweza kuwatumikisha watu wake nikiwa katika maeneo ya bombani. Nilielezea jinsi watu walivyokuwa wakichota maji, wakiteka maji kwa mdomo na wengine walikuwa hawawaoni, mimi nikawa nawaona. Ni nguvu ya hali ya juu ya kishetani ilikuwa inatumika na jinsi gani nilivyokuwa nikiheshimiwa na haya mapepo. Na pia nilieleza jinsi nilivyopelekwa kwa Sheikh Swalei huyu alikuwa ni mganga maarufu na alivyoweza kunichanja chale zipatazo ishirini. Leo hii nitakuelezea mambo gani yaliendelea baada ya hapo. Sasa utege sikio kwa makini upate kujua ni mambo gani yaliyoweza kuendelea. Huu ni ushuhuda wa maisha yangu ni mambo ambayo yametendeka kweli katika maisha yangu ambayo mpaka leo ninafikiri ni namna gani Mungu anaweza akatenda kwa mkono wake ulio hodari kwa watu wengine ninamshangaa Mungu aliyetenda katika maisha yangu sikufikiri sikudhani kama siku moja ningeweza kushuhudia haya lakini leo hii kwa mapenzi yake ya Mungu nimeweza kuyatoa hadharani haya na kuyasema na wewe msikilizaji wangu upate kusikia na mambo ninayoeleza siaelezi kwa uhakika kabisa kwamba ni tukio gani lilianza na lipi likafuatia kwa sababu sikuwa na kumbukumbu ya kutosha aidha ya maandishi au rekodi ya maneno au kwa namna yoyote ile ambayo ingeweza kunitunzia kumbukumbu kwamba tukio hili lilianza na hili likafuatia lakini upate kujua tu kwamba Mungu ameweza kuniokoa na yale yote ambayo nimeyapitia na pia upate kujua kwamba Mungu ana uwezo kiasi gani hata mtu akizama katika limbi la shetani kiasi gani Mungu anaweza kumtoa huko na akamtumikia sasa basi fuatilia somo hili au mfululizo huu wa ushuhuda ili upate kujengeka na ilani ninayoitoa kwako ndugu unayenisikiliza ni kwamba haya ninayoyaelezea ni vema ukajifunza kwa makini ili ujue Mungu anatendaje kazi na pia humu utapata mbinu mbalimbali anazoweza kutumia shetani kuweza kumwangamiza mtu yeyote kwa mbinu hizo unaweza ukazitumia kwa kumwepuka shetani na kuwasaidia wengine ninaomba unaposikia ushuhuda huu na kupata kitu usikifanyie majaribio kwa ajili ya kuangamiza watu bali ufanye majaribio ya kile ambacho kinaweza kikamsaidia mtu na kikamuokoa katika hatari mbaya ya, sh- ya shetani. Sasa basi nikianza moja kwa moja na ushuhuda kwa kipengele hiki cha toleo la pili ni kwamba ilifikia siku moja baada ya kuwa nimefundishwa sana na huyu mtu ambaye alikuwa ni jirani yetu sikuwa na undugu naye sikuwa na ukoo naye wala hakuwa na chochote kinachomfanya yeye aweze kuingia katika familia yetu aidha kwa kuoa au kwa kuolewa katika familia yetu hakukuwa na uhusiano wowote 
lakini ilitokea yeye akaanza kunifundisha haya mambo na ikafikia siku moja tukaenda kwenye nyumba moja na nikiwa na yeye usiku tukafika tukatumia usafiri wa ungo tukafika kwenye ile nyumba tukatua nje tukaanza kuzunguka ile nyumba akasema kwamba hapa ni mahali pazito yani nyumba hiyo ilikuwa ni ya mtu mzito sana ambaye anaogopewa katika mambo ya ushirikina na uchawi lakini tuliweza kufanya kazi hapo na tukazunguka ile nyumba tukamwaga dawa inayoweza kuleta matatizo katika hiyo nyumba baada ya hapo tulipotaka kuondoka usafiri wetu ulikuwa kwa mbali kidogo tulipotaka kuondoka kukawa kama kuna kitu kinatuzuia tukawa tunakwenda kusogelea usafiri wetu tukawa hatufiki kajaribu kutembea hatufiki kwenye ule usafiri wetu lakini tunauona huko kama kama hatua tano kutoka pale tulipo tulipojaribu kukazana pia hatukupata nikajaribu mimi kukimbia lakini sikufikia kwa hiyo tukawa tumenata hapo hatuwezi kuondoka baada ya kukaa kwa muda tukashauriana huyu mama akasema hapa hatuwezi kuondoka wote mtu mmoja anaweza kuondoka mmoja akabaki sasa kuna vitu nyumbani ninakwenda kuvichukua ni kuache hapa nikaongeze nguvu nyumbani halafu nije kukuchukua tuondoke pamoja mimi nikafikiri nikawaza na kuwazua kwamba namna gani ninaweza nikabaki na kama asiporudi itakuwaje nikafikiri lile nikamwambia hapana siwezi wewe ungebaki kwa sababu wewe ni mtaalamu sana kuliko mimi basi niende nyumbani kwako nikachukue hivyo unavyovihitaji na utanieleza unahitaji nini na nini kwa sababu vitu vyote ninavijua kasoro utendaji kazi tu ndio ambao ulikuwa ukinishinda kidogo sasa yeye lengo lake ilikuwa ni kwamba aniache alafu watu wanikute asubuhi katika hali ile katika ile hali kwa sababu tukibaki wote wawili yeye ataonekana ni mchawi pamoja nami lakini aondoke yeye ajinasue mimi nikamatwe baada ya kuona nimegundua mbinu hiyo alichoamua sasa akaabuma ikabidi aniambie ukweli wa mambo akaniambia kuondoka wawili haiwezekani sasa mimi nilitaka niondoke kwa sababu mimi ni mzee na wakinikamata hapa watanipiga watanizomea watanidhalilisha kusema kwamba mimi ni mchawi nilitaka kuwaroga lakini wakikukamata wewe kwa sababu umri wako ni mdogo sana wakikukamata watasema mtoto mdogo amepotea lakini yuko uchi aidha amepotea kwa kuchanganyikiwa kiakili au ametupwa na wachawi mbali ya nyumba yenu kwao sasa lakini nikikutwa mimi mtu mzima hakuna yani hakuna mjadala tena watajua moja kwa moja huyu ni mchawi na alikuja kuroga kwa hiyo nitadhalilika sana lakini mimi pia nikasema hapana kwa sababu na mimi pia nilijua ninazo haki zangu kama mtoto amepotea inakuwaje apotea kiwa uchi mimi nikawaza lile nikafikiri kwamba na mimi pia ninaweza kudhalilika kama yeye anavyodhani kudhalilika. Kwa hiyo tukao tunashindana. Na sharti la kuondoka pale anatakiwa aondoke mmoja lakini kwa makubaliano ya yule anayebaki. Wakubaliane mmoja ndio aondoke. Bila makubaliano hakuna kuondoka. Basi tukaendelea kukaa pale akinibembeleza akashindwa tukakaa baada ya kukaa sana kwa sababu mimi nilikuwa ndani ya kifua changu kuna majini yapatayo tisa ambayo yalipandikizwa katika umbile mmoja tu la lulu yakiwa ndani ya kifua changu kwa kutumia yale majini yakashtuka yakapanda bila kuniondolea ufahamu yakaniambia hapa kwenye hii nyumba hakuna kitu katika zizi au banda la mbuzi lililoko pembeni ya nyumba hiyo ndio kulikuwa na balaa lote lililotusababisha sisi tubaki mahali hapo nikaisikia ile sauti nikawa sio mtaalamu wa kusikiliza sauti za namna hiyo yani ilikuwa si mara nyingi kusikia sauti za namna hiyo kwa hiyo ilinisumbua kidogo lakini nikaona ile sauti inaendelea kunikera nikaisikiliza ikabidi niitii tu nikamwambia yule mama nikamwambia mbona nasikia kwamba kuna kitu kinaniambia kwamba hapa hakuna chochote lakini kwenye ile banda la mbuzi ndio kuna balaa lote cha kufanya nikawa sijui nikasogea kwenye ile banda la mbuzi 
Kusogea sehemu nyingine katika eneo la ile nyumba nikawa ninaweza. Lakini kusogelea ule usafiri nilo kuja nao ilikuwa siwezi kusogelea. Kwa hiyo sasa nilipofika pale nikawa sijui la kufanya ile sauti ikaniambia tena. Zunguka banda hili la mbuzi mara saba. Nikaanza kuzunguka lile banda la mbuzi mara ya kwanza mara ya pili mpaka mara ya saba. Baada ya kuzunguka lile banda mara saba nikaondoka pale na kuelekea kwenye ule usafiri nikiwa na yule mama tukaenda tukapanda kwenye usafiri wetu tukaruka angani tukapotea tukaenda nyumbani kwa yule mama tukafika tuka akasema sasa leo nimekuamini kwamba wewe unaweza hii kazi na kila ni hatua ambayo ninaielewa ninafikia katika daraja maalum Yaani nilipoanza na kuelewa hatua za kwanza nikawa niko katika daraja la kwanza nikaenda mpaka daraja la pili daraja la tatu daraja la nne nikawa wakati huo tunakwenda kwenye hiyo nyumba nilikuwa nimefikia daraja la sita basi hapo akasema wewe si la sita tena kwa tukio hili kwa sababu umeweza kufanya jambo ambalo mimi nilikuwa ninasumbua kichwa changu ninakupandisha madaraja manne zaidi kutoka daraja la sita kufikia daraja la kumi. Kwa hiyo mimi sikuwa najua hayo madaraja alikuwa kitumia vigezo gani kunipandisha. Lakini nilikuwa daraja la kumi wakati huo la elimu hiyo aliyokuwa akinifundisha huyu mama. Baada ya hapo akasema sasa nataka nikukabidhi mkoba uweze kujitegemea. Lakini kukukabidhi mkoba ni wewe kwenda katika nyumba fulani halafu ukifika hapo umchukue mtoto mdogo wa nyumba hiyo ambaye ni mtoto anayependwa katika familia hiyo na familia hiyo ni familia nzito sana ambayo na yenyewe inaaminika katika katika mambo ya kichawi na ushirikina basi akanituma hapo nikaenda katika hiyo nyumba nikaweza kuingia na kumtoa mtoto nikaweza kumtoa mtoto akiwa mzima nikaweza kumuita kwa nguvu ya dawa na kumchukua kwa nguvu hiyo hiyo ya dawa akawa amepotea katika familia yao baada ya kuwa nimeweza kwa hatua hiyo kwa vizuri kabisa nikawa nimepandishwa daraja kutoka kutoka daraja la kumi kuingia sasa katika hali ya kujitegemea kwamba ni mtu mzima nikakabidhiwa mkoba nikafanywa sherehe ndogo ambayo ilikuwa ni sherehe ya kichawi nikakabidhiwa mkoba mdogo niweze kujitegemea bila kumfuata mtu yoyote yani nikiwa peke yangu bila kutumia vifaa vya mtu yoyote niweze kujitegemea nikaweza hilo na nikawa nimefanikisha na watu wakanipokea katika mtandao wao huo baada ya hapo nikaendelea sana 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 ikafikia kipindi nikataka nikataka sasa ku, ku yani kupanda zaidi na kwe, ya, na, ku, na, na kueleweka zaidi kwa watu akawa akinichukua na kunipeleka mahali mahali kunitambulisha kwa wakubwa mbalimbali kwamba huyu naye ni mshirika lakini kipindi hicho hicho Mambo mengine alikuwa kinikabili ikiwa ni pamoja na kwenda madras kwenda kusoma dini ya kisa. Nilichukuliwa na bibi mkubwa, yani bibi mzaa mama ana dada yake. Yeye alikuwa ni Muislamu mzuri anayeswali, akanichukua akanikabidhi kwa mwalimu aweze kunifundisha elimu hii ya Kiislamu. Na hapo sasa aliponipeleka kukawa na shida moja. Mimi kumbuka kwamba nina majini yapatayo tisa. Nilipofikishwa pale madrasa, mwalimu alipokuwa akifundisha wanafunzi wengine, mashetani yalitibuka baada ya kusikia Kiarabu. Na yalikuwa yakitibuka bila kuniondolea ufahamu, yani nikiwa na fahamu zote na kile nilichokuwa nikikizungumza nilikuwa nikijua ninazungumza nini. Ninapata tafsiri ya lile nilokuwa nikilisema. Ufahamu wangu ulikuwa uko timamu. Alipokuwa kifundisha mimi mashetani yakapanda yale majini 
nikaanza kuzungumza Kiarabu. Na ninapozungumza Kiarabu nikawa napata tafsiri ya yale niliyokuwa nikiyazungumza. Mwalimu akashangaa sana. Akasema mtoto huyu nimeletewa ili nimfundishe. Lakini cha ajabu yeye anazungumza lugha ya Kiarabu. Akaanza kunichukulia hatua kwa hatua kwamba ninaweza au ninajua elimu ile ya dini na lugha ya Kiarabu kwa kiwango gani. Akawa ananipeleka hatua kwa, kwa hatua, kadri ninapofikia anasogeza mbele kidogo, anasogeza mbele kidogo, anaendelea kusoma dua mbalimbali ili angalie mimi nina elimu kiasi gani. Akawa ananisomea hadithi mbalimbali mbali, ajue mimi nina elimu kiwango gani. Akajikuta ninanukuu hadithi na, na kuzitafsiri kwa Kiarabu cha ndani kabisa na hadithi nyingi ambazo yeye hakuzisikia kabisa hajawahi kuzisikia nikawa ninazinuku ninazisema vizuri katika lugha ya Kiarabu akaanza kushangaa na kustaajabu huyu mtoto ni wa kipekee sana akarudi akauliza kwa yule aliyenipeleka pale kwamba je huyu mtoto aliwahi kupata elimu yoyote kabla ya kumleta kwangu akasema hapana ndio anaanza na umri wake unaona ni mdogo ndio anaanza sasa apate elimu hii ya Kiislamu kwa maana baba yake ni Muislamu mzuri tu kwa hiyo apate elimu hii ipate kumsaidia katika misingi ya kumjua Mwenyezi Mungu akasema huyu mtoto cha ajabu ni kwamba anajua lugha ya Kiarabu anajua Korani anajua hadithi mbalimbali kwa kuzinukuu na anazitamka kwa kichwa pasina kusoma. Basi naye pia akashangaa sana huyu bibi. Akashangaa sana sana. Akasema kitu gani kimetokea kwa huyu mtoto? Maana ni mwanzo kabisa. Lakini ile mwalimu akasema hapana, nitajitahidi nijue kitu gani kiko ndani yake. Yule maalimu akaanza kunichukua na kuanza kuni kunidadisi, akaanza kuniuliza maswali kwamba unakumbuka tukio gani lililokufanya uingie katika hii hali aidha ulikumbwa na majini aidha ulisomewa dua na mashewa kubwa au ulitokewa na kitu usiku labda mtume alikutokea katika njozi usiku akakupa ilimu katika usingizi maana hicho nacho kinawezekana sasa alipojaribu kunidadisi nikakumbuka moja kwa moja kilicho nisababisha niingie katika ile hali kwamba ilitokea siku moja ile nikakabidhiwa majini tisina tisa na mtu ambaye ni jirani yetu na akanipa sharti nisimwambie yeyote nikaanza kutetemeka jasho likanitoka kwa hofu kwamba hapa sasa nikienda kusema nitaharibu maisha yangu nikakaa kimya kwa muda akajaribu kunidadisi kwa kunibembeleza kwamba sema tu chochote kile ambacho unakikumbuka nikamwambia sikumbuki chochote kile akasema mbona unajua Kiarabu au una mashetani unakumbuka unajua kama una majini nikamwambia hapana sijui lolote lile nilikataa kata kata lakini akawa na mshtuko mimi niko katika mtetemeko wa hali ya juu ninatetemeka jasho linanitoka kwa hofu ninaogopa kwamba sasa ninakwenda kutoa siri na baada ya kutoa siri ninakwenda kuangamia lakini nilikaa kimya Nikasema sikumbuki lolote. Sikumbuki chochote kile. Siwezi kuelezea. Lakini huyu mwalimu ile hofu yangu ilimfanya asome kitu kwamba huyu anakumbuka kitu kimoja wapo. Lakini hawezi kukielezea. Huenda anaogopa. Aligundua hicho. Sasa basi mwalimu alichukua muda wake wa ziada kuwa anajaribu kunidadisi dadisi, ananiuliza mambo halafu ananipa na mifano mifano inayoweza kunipelekea kueleza kile ambacho ninakifahamu alikuwa ananieleza labda huenda ni hiki na hiki na hiki na hiki na hiki maana inawezekana kukatokea na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki ananielezea mambo mengi akaniambia inawezekana siku moja ulikwenda kwenye mti mkubwa wakati wa jua kali ukasikia kizunguzungu ukadondoka eh labda ilishawahi kutokea kitu kama hicho nikamwambia hapana labda ilitokea usiku ukaota ndoto ya ajabu ukaona kuna kitu kinakuchukua kinakupeleka mbali eh hicho kitu hukifahamu nikamwambia hapana sasa anajaribu kunipa mifano mifano ya aina mbalimbali ili nieleze nikashindwa kueleza 
Lakini sasa siku moja nikashangaa siku moja nikiwa porini nikiwa na yule mama aliyokuwa akinifundisha akiwa anaendelea kunifundisha ikiwa na watu mbalimbali ambao wengine na wafahamu kwamba walikuwa naonekana wamekufa siku nyingi lakini walikuwa wako hai kwa yule mama aliyokuwa akinifundisha nikashangaa wakiwa wanalima wanafanyishwa kazi mbalimbali kama kuchota maji kulima em, kuchimba mitaro mbalimbali mbali, kujenga wanafanyishwa kazi mbalimbali mbali. sasa nikashangaa wakati nikiwa katika ile shughuli akasema leo tuna sherehe tuna sherehe kubwa nimewalika watu wakubwa ambao tutafanya nao sherehe tutatambuana tutaweza kushirikishana mambo mbalimbali mbali, na tutapeana majukumu sasa wageni waliowalikwa siku, siku ile wanafika wakati wanafika wale wageni nikashangaa ninamuona mtu ninayemfahamu mtu huyu ninayemfahamu si mwingine alikuwa ni yule maalim ambaye alikuwa alitakiwa kunifundisha madrasa alipofika pale mimi nikajaribu kujificha yule mwalimu wangu aliyokuwa akinifundisha pale akasema usijificha hawa ni wageni wetu usijificha kwa sababu hutaleta picha nzuri kwa wageni wakarimu wageni ili uweze kupata kile kizuri walichokuja nacho nikaogopa sana lakini nilikuwa nikimuogopa yule mwalimu kwamba huyu ni mtu wa dini sasa akiniona hapa ninafanya mambo haya ambayo si mazuri kwa sababu akili yangu ilikuwa imenasa kwamba haya mambo si mazuri lakini nilikuwa siwezi kujinasua katika hii hali kwa sababu ninashurutishwa maana nikikiuka misingi na miko ya haya mambo ningeweza kuangamia huyu mwalimu akatokea akashangaa pia kuniona pale lakini hakuonyesha mshtuko kama nilionyesha mimi baada ya hapo akasema ah kumbe na wewe uko huko nikamwambia ndio mwalimu lakini nisamee akasema hapana huko sei unafanya sahihi wewe ni mtu mkubwa na unatakiwa kuheshimiwa baada ya kunitia moyo namna hiyo nikajiamini baada ya kujiamini ikafikia kipindi una siku moja akasema lakini wewe unaonekana ni mwoga ila una vitu vikubwa sana sasa mimi nataka nijaribu niangalie ni namna gani ninaweza nikapata kitu kutoka kwako na wewe ukapata kitu kutoka kwangu na kujaribu kwenyewe ni kwa mapambano niangalie unaweza ukanishinda au unaweza nikakushinda baada ya kuandaliwa mapambano yule mama anayonifundisha akasema unaweza kupambana naye hebu jitahidi siku moja ikaandaliwa mapambano kwamba tupite kwenye kwenye hema fulani ambalo lilijengwa porini usiku kwamba tupite ndani ya lile hema lilikuwa wazi upande mmoja na upande wa pili lakini upande wa kulia na upande wa kushoto lilikuwa limefunga yani lilikuwa lina mapaa mawili lile hema kwa hiyo tupite upande mmoja tutokee upande wa pili alafu mapambano yaanze lakini tutembee kwa mstari mmoja mnyofu yani tutembee watu watatu ikiwa mimi huyo ambaye ningeweza kupambana naye na yule mwalimu aliyokuwa akiendelea kunifundisha basi tulifanya hivyo nilitangulia mimi mbele yule mpinzani wangu akiwa katikati na yule mwalimu aliyokuwa ananifundisha akiwa nyuma ili awe shahidi kushuhudia kwamba ni nani angetoka bingwa katika michuano hiyo tukapita katika lile hema lakini mimi sikupita nikaenda kwenye lile hema nikapotea nilipofika kwenye mlango wa hema nikapotea kwa nguvu ya uchawi nikapotea nikakaa pembeni yule mpinzani wangu akaingia kwenye lile hema na yule mwalimu wakaingia sasa lile hema lilikuwa ni refu kidogo hawakuweza kutokea upande wa pili kwa sababu hawakuniona mimi nikitokea upande wa pili kwa sababu sharti lilikuwa ni kwamba hauruhusiwi kumpita aliyoko mbele yako kama we uko nyuma sasa wakashangaa upande wa pili kwa sababu ndani kuna giza wakashangaa upande wa pili hakuna mtu anayetokea wakasema huyu mtu yuko humu ndani wote hawakuniona wakati ninapotea kabla sijaingia kwenye hilo hema sasa basi wakashangaa wakaanza kuita uko wapi nikanyamaza kwanza alafu baadaye nikasema mimi sikuingia katika hilo hema wakagundua kwamba wote wamekosea kwa sababu walinipita pale nje wakaingia ndani kwa hiyo sasa namna ya kuwatoa ndani ya hema hilo nilikuwa nilikuwa mimi ndio mwenye uwezo wa kuwatoa humo kwa sababu hawawezi kutoka bila ruhusa yangu 
walikuwa hawana uhakika kama ni kweli niliwapita walinipita nikiwa nje au nimepotelea mle ndani ya hema lakini niliingia wakaendelea kukaa huko wakasema bwana e tuambie ukweli kwamba wewe uliingia au hukuingia kabisa ili tujue namna gani ya kutoka nikaambia mimi siwaambi tambueni nyinyi wenyewe kwa nguvu zenu kumbuka haya yote nilikuwa ninayafanya kwa nguvu ya majini makali makali mazito mazito yapatayo tisina tisa yaliyomo ndani yangu ambayo yule mama aliyokuwa akinifundisha alikuwa hana majini kama yale lakini alikuwa na elimu kubwa tu basi sasa baadaye kabisa baada ya kuwachezea sana nikawaambia kweli kwamba mimi sikuingia humo mlipo nilipofika katika mlango wa hema nilikaa nilipotea nikabaki pembeni ya mlango wa hema kwa hiyo nyinyi mliingia mkiwa peke yenu wakatoka wakasema yule maalimu akasema mimi sina haja ya kupambana tena kwa sababu nishajua kwamba ninaweza kushindwa kama ameweza kupotea bila mimi kumuona basi anaweza tena akanishinda katika mapambano kwa namna ambayo itaniaibisha hapo nikaendelea kuaminika na sifa zangu zikaenda mbali sana kupitia hao hao wachawi wakaendeleza sifa zangu mbali mbali mno ikawa sasa majini yanaendelea kunisumbua kumbuka kwamba mimi nina majini 99 na nikawa sijapata elimu hata chembe ya hayo majini yaliyomo ndani yangu. Na huyu mama aliyokuwa akinifundisha alikuwa akinifundisha elimu nyingine. Kwa sababu kuna aina kuu nne za uchawi. Kuna uchawi wa majini, uchawi wa mapembe, uchawi wa vitabu na uchawi wa tunguri. Sasa aina hizi nne kuu za uchawi zote kila mmoja anaweza akawa ni mtaalamu kwa elimu yake. Huyu mama aliyokuwa akinifundisha alikuwa ni mtaalamu wa elimu ya uchawi wa tunguri na alikuwa hana elimu hata kidogo ya uchawi wa majini. Kwa hiyo alikuwa hawezi kunifundisha aina hii ya uchawi wa majini kwa sababu yeye hakuwa na utaalamu nayo. Kwa hiyo sasa nikawa niko katika shida ya kusumbuliwa na majini na bila kupata mwalimu wa kunifundisha elimu hiyo ya majini. Ikafikia kipindi sasa yakao yananisumbua mno. Na yalipodisumbua zaidi yule maalimu wa madrasa akasema nitakusaidia kwa namna nyingine kabisa ambayo wewe utafurahia. Kulikuwa na sherehe moja ambayo ilifanyika ya kidini na walialikwa wa mashehe wakubwa kabisa wenye heshima kabisa katika mkoa wa Tanga walipokuja wale mashaikh waka wakafanya ile sherehe ikafanikiwa baada ya hapo yule maalimu akaenda kwa mashaikh akawaambia juu ya mambo yaliyonipata mimi kwa akawaelezea kwamba kuna mtoto hapa ana majini ambayo hayo hayamruhusu apate elimu ya Kiislamu wakanitaka niende kwao wakajaribu kunisaidia kwa sababu kila mmoja aliyeniangalia alinihurumia nina majini mengi kiasi hicho na nikawa sina 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 ilimu ya kuikaa darasani lakini nina, nina ilimu ya kupitia hayo majini wakanihurumia sana wakasema huyu umri wake ni mdogo na anavyoonekana anateseka sana na haya majini wakasema wanisomee dua wakaanza kunisomea dua wakachoma ubani lakini yale majini yakazidi kutibuka nikaanza kusoma zile dua kwa sauti ya juu kabisa nikawa ninatofautiana nao kwa sababu ninatofautiana nao kwa sababu mimi nikawa ninaenda haraka sana kuliko wanavyokwenda wao wakajaribu kunituliza ili wao wasome mimi niwe msikilizaji ikashindikana wakashindwa kunisaidia kwa sababu walishindwa kuyatuliza na walishindwa kuyatoa wakasema basi kama haya majini yatamuamrisha katika mema maana yanaonekana si mabaya kama yanasoma dua na Korani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi si mabaya yataweza kumsaidia katika kutenda mema na atakuwa mtoto mzuri na atakuwa ni ulama mzuri katika dini ya Kiislamu wakaniacha katika hali ile ya majini bila kuyatoa wala kuyatuliza lakini Maalimu mmoja 
ali ulama Sheikh Shaban Mwaimu yeye akawa na kitu cha zaidi akanichukua pembeni yeye alikuwa ni msomi sana wa elimu ya majini na alikuwa ni msomi sana wa elimu ya Kiislamu akanichukua pembeni akasema wewe una hazina kubwa sana aliponiambia una hazina kubwa sana nikashtuka nikakumbuka maneno inilioambiwa kwanza kwamba hii ni hazina katika maisha yako akaniambia una hazina kubwa sana na hii hazina kama utapata mwalimu mzuri akakufundisha vema namna ya kuitumia hazina hii utakuwa mtu wa kutisha katika dunia hii na utakuwa mtu maarufu katika dunia hii utakuwa mtu mzuri utakuwa mtu mwenye kuheshimika utakuwa mtu mwenye sifa katika dunia basi akaanza kunipamba akaanza kunivuta taratibu kwa maneno yake matamu akaniuliza maswali akasema unakumbuka nini yaliingiaje ingiaje haya majini yako nikasema sikumbuki kwa mkato mkato tu akasema inaonyesha haya majini yalikupenda yenyewe na yakapandikizwa na mtu na huna mwalimu wa kukufundisha lakini hiki si kitu cha kutoa ni kitu cha kukufundisha wewe upate elimu namna ya kuyatumia ili yawe na manufaa katika maisha yako akasema sasa inshallah nitakufundisha elimu hii upate kujua ni kitu gani unapaswa kufanya ni kitu gani unapaswa kukitenda ukiwa na haya majini hapo sasa akanipa changamoto nyingine akasema kwamba nitakufundisha bure bila gharama yoyote nikamuuliza swali kwamba ni namna gani utaweza kunifundisha maana mimi niko kijijini na we uko mjini akasema gharama ya usafiri nani amfuate mwenzie ni mimi ninakugharimia nitakufundisha elimu hii upate elimu hii kwa undani sana na iweze kukusaidia bure mimi najitolea nikashika lile kwamba nitafundishwa lakini sikuwa najua nitafundishwa kwa utaratibu upi nikakaa nikaendelea kukaa nikiendelea kujifunza kwa huyo mwalimu wa kwanza ikafika siku nikiwa nimelala nyumbani nikashangaa nimechukuliwa nika bila kujua nikashangaa nimelazwa chini nilipojaribu kushtuka nikagundua kweli nimelala kwenye sakafu chini nikafumua macho nikatazama nikakuta yule mwalimu ambaye aliniahidi kunifundisha bure bila gharama yoyote yuko mbele yangu akisoma dua mbalimbali nikaangalia chumba kile ni chumba tofauti na kile nilicholala kumbe alikuwa amenitoa kijijini kwangu na kunipeleka mjini bila ya mimi kujua na bila kujua alitumia usafiri gani akawa nasoma dua akasema usishtuke kijana mimi nilikuahidi kukufundisha sasa nimekuleta hapa ili nikufundishe basi akasema sasa kuna kitu cha kufanya kitakachoweza kukunusuru maana haya majini yanaonyesha huenda yanaweza yakakuua wakati wowote ule kwa sababu hutendi vile yanavyotaka kwa sababu huna elimu ya kutenda vile yanavyopenda yenyewe yakasema akasema yanapoleta shida basi wewe kumbuka tu kusema maneno haya yakileta tabu yakilipuka ukisikia labda unawashwa ukisikia kwamba labda akili na yani ufahamu unaanza kupotea au unasikia kizunguzungu au unajisikia hali ya tofauti ambayo si ya, kika, ya kawaida kwa binadamu basi sema an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minna dhalim rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli akasema usisahau kusema maneno hayo nikawa siku ya shika mara moja kwa akili yangu maana ilitakiwa akili yangu itumike bila uwezo wa majini nilikuwa nina uwezo wa kusoma Korani kuzungumza lugha ya Kiarabu kwa nguvu kwa kuwezeshwa na majini akasema yanapotibuka yenyewe na kutaka kuleta balaa lolote katika maumbile yako katika mwili wako basi unatakiwa utumie akili sasa bila kutumia yenyewe ili kuweza kujinusuru na hayo majini 
Kwa hiyo akajaribu kunikarilisha, akasema labda ni kuandikia. Nikamwambia mimi sijapata kuingia shule bado. Sijaingia hata darasa moja, kwa hiyo sijui kusoma na kuandika. Akajaribu kunifundisha ili akili yangu inase, akajaribu kunikaririsha ili nikariri kwa ufahamu wangu bila nguvu ya majini. Nikajaribu kukariri maneno hayo an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minna dhalimin rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minna dhalimin rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli basi nikaendelea kukariri maneno hayo siku baada ya siku matokeo yake nikaweza kuyashika yale maneno yote katika ufahamu wa akili zangu baada ya kukariri yale maneno katika ufahamu wangu kika ikawa ni kitu kingine sasa akasema kwa hatua moja umeweza kwamba yanapoleta shida unayatuliza ni kwamba yanapoleta shida basi unasema hakuna mola apasaye ila wewe mtakatifu nami nilikuwa miongoni mwa wenye kudhulumu mola wangu hakika nimedhulumu nafsi yangu basi unisamehe kwa hiyo unapopeleka toba mbele ya Mwenyezi Mungu haya majini yana uwezo wa kumtii Mwenyezi Mungu na yanapenda sana kumtii Mwenyezi Mungu kuliko chochote kile kuliko hata bwana wao anayewatunza kwa hiyo sasa yenyewe kwa sababu yanamheshimu Mwenyezi Mungu yatatulia na kuheshimu ile toba yako mbele ya Mwenyezi Mungu pia ufahamu wangu ulikuwa haukufunguka bado kwamba nina tubu vipi mbele za Mwenyezi Mungu bila kukosea lakini ilikuwa ni ilimu ili niweze kwenda nayo sawasawa haya majini niweze kusema yale niliyoelezwa nikaweza hatua hiyo ikafuata hatua nyingine ya kufundishwa elimu sasa ya majini ikawa hatua moja baada ya nyingine kujifunza tabia ya jini moja moja kazi yake namna ya kuliita namna ya kufanya nalo kazi na linaitwa kwa wakati gani na unapotaka kuliita unatumia vitu gani kuna vifaa gani unavitumia kwa jini moja baada ya jingine maana kila moja lina kazi yake utendaji wake wa kazi na namna linavyoitwa kwa hiyo akanifundisha yale majini yaliyomo ndani yangu moja baada ya jingine jina lake na kazi yake na namna ya kuliita la kwanza la pili la tatu hivyo hivyo mpaka yote tisini na tisa nikapata ilimu ile ikawa katika ufahamu wa akili yangu baada ya kuwa nimepata elimu hiyo akaanza kuniongezea elimu nyingine ya juu sana ya majini akaniambia sasa una wajibu wa kuingia sasa kusoma misingi ya dini yani kusoma madrasa sasa ambayo ulishindwa kusoma hapo mwanzo kwa sababu mwalimu wako aliyokufundisha hakuwa na elimu aliyetaka kufundisha hakuwa na elimu ya kutosha juu ya Uislamu anaotaka kukufundisha akaniingiza katika chuo ili niweze kujifunza nao alikuwa na wanafunzi wachache sana ambao alikuwa anawafundisha misingi ya dini ya Uislamu na elimu ya majini sasa alikuwa akifundisha watu kwa miaka mingi sana Watu walikuwa kisoma miaka kadha wa kadha mtu anapo mwingine anaishiwa na pesa tu anaamua kuondoka mwingine anakuwa amechoka na elimu ile aliyokuwa anajifunza basi anaamua aende akaitumie tu elimu yake kwa sababu ameshatumika ameshatumikia yale masomo yake kwa muda mrefu lakini sasa alijaribu kuniingiza kwa wanafunzi wake mwaka wa kwanza wa mwaka wa pili akaona kwamba siendani nao bado elimu yangu iko juu mwaka wa tatu mwaka wa nne, mwaka wa tano, mpaka wale wa mwaka wa kumi, ndio akaona niko nao sawa sawa kidogo yani niko ninaenda naendana nao akasema hapana nitakurudisha mwaka wa tisa, uingie mwaka wa kumi. hao wanaotoka mwaka wa kumi kwenda kumi na moja, ambao walikuwa ni vijana wawili tu hautakuwa nao utakuwa nao wanaotoka mwaka wa tisa kwenda wa kumi. nao pia walikuwa ni wawili nikaingia nikawa watatu kwa hiyo elimu yangu ikawa elimu yangu ambayo ilikuwa nimewezeshwa na majini ilikuwa ni elimu ya utambuzi wa dini ya Kiislamu wa mtu aliyesoma Uislamu kwa muda wa miaka kumi darasani. Kwa hiyo mimi ikawa ndio mwaka wa kwanza lakini na elimu ya miaka kumi. Basi hapo nikaanza kuingia mwaka wangu wa kwanza 
wenzangu wakiwa mwaka wa kumi lakini ninakwenda nao sawa sawa na nikawa nina uwezo mkubwa wa kuelewa na kuhifadhi mambo katika elimu hiyo kuliko wale wengine kwa nguvu ya majini ikaenda hivyo akanipenda sana huyu Sheikh Shabani Mwaimu kwa sababu ya upeo wangu wa, wa akili na elimu na nimekwenda nimeendelea kusoma kwake ikafikia kipindi akawa ananifundisha mambo mazito ambayo mimi sikuyapenda akasema unahitaji kujua mambo wanayoyafanya majini kwa namna ya juu sana ili uheshimike katika hii dunia maana majini ni viumbe ambavyo havionekani ila vinapojimithilisha katika umbo maalum na inakuwa ni kwa sababu maalum basi inabidi uyatambue majini katika maumbo yake ya kuonekana na katika maumbo yake ya kuto kuonekana uyatambue ili uweze kuheshimika na kufanya mambo yako kwa wepesi basi baada ya hapo nikaendelea kupata elimu nikaipenda sana elimu kwa sababu nilianza kuelewa najua mwanafunzi anayeelewa ndio anapenda masomo zaidi nikawa ninaelewa sana na nikaanza kupenda sana nikasema sasa ninahitaji kusoma ili niwe na maisha mazuri kama Sheikh Shabani Mwaimu maana yeye alikuwa akifanya kazi yake na akipata pesa nyingi kwa kufundisha wanafunzi mbalimbali waliokuwa wanahitaji elimu ile na pia alikuwa anapewa kazi ya kutoa makafara sehemu mbalimbali kwa njia hii ya majini na alikuwa pia ana uwezo wa kutawadha watu kuingia katika mtandao ule wa majini kwa sababu yeye alikuwa ni mtaalamu anayeaminika katika mkoa wa Tanga na ilikuwa katika mkoa wa Tanga unapotaja jina Shabani Mwaimu kabla ya kifo chake maana sasa ni maremu ilikuwa si watu wengi ambao utawauliza watashindwa kukueleza habari zake yani ambaye hawezi kukueleza habari zake basi ujui alikuwa ni mgeni katika mkoa wa Tanga sehemu ya Tanga mjini basi al- nikatamani sana kipawa kile alichokuwa nacho nikaendelea kusoma nikaendelea kusoma ikafikia kipindi akasema Omari katika wanafunzi wangu ninaowafundisha hapa elimu hii ya majini ninaona wewe ndio mwanafunzi ambaye unaweza kufanya kitu ambacho nitawe, nita, ninataka kukwambia nikamwambia ni kitu gani mwalimu akasema ninataka ni kuingize katika mtandao wa wataalamu wa dunia yani katika dunia wewe uheshimike maana ni wachache sana katika dunia hii wenye hazina kama ulionayo wewe. Kwa hiyo wewe utaweza tu. Mimi na kuamini wewe kuliko wanafunzi wanafunzi wangu wote. Basi na mimi nikapanda mabega nikajiamini nikamwambia nieleze. Akasema nataka ni kuingiza katika huu mtandao, utaandikisha jina lako, alafu tutaenda kwenye mashindano, utaingia kwenye mashindano ya mkoa mkoa wetu wa Tanga, mashindano ya kitaifa na mpaka kimataifa. Nikakubali akaandikisha jina langu. Wakajiandikisha wachawi wengi sana katika mkoa wa Tanga. Wengi mno sijui idadi yao. Ikaanza mitihani. Ikatangazwa siku ya mtihani. Mtihani ulipotangazwa tukakutanika siku hiyo ambayo tungefanya mtihani hiyo. Tukakutanika mahali pamoja. Tukapewa mitihani mbalimbali. Na hiyo mitihani ilikuwa hai, haitolewi na mwanadamu wa kawaida lilikuja jini kabisa kutoka kuzimu kutoka kwa shetani mwenyewe akasimama mbele yetu akaanza kugawa mitihani kwa kila mmoja kila mmoja akapewa mtihani wake kwa wakati mmoja na kila mmoja alipewa mtihani ambao haufanani kabisa na wa mwenzie maana usije ukaona utendaji kazi wa mwenzio ukatenda kama yeye kwa hiyo kila mmoja alipewa mtihani wake katika wote tuliokutanika pamoja. Mimi nilipewa mtihani mmoja. Niliambiwa kuna mtu mmoja maarufu sana ambaye aliheshimika katika mkoa wa Tanga na Tanzania kwa ujumla. Huyu mtu sasa hivi hayupo katika mkoa wa Tanga lakini yupo anaishi akiwa hai. Tunataka utuambie yuko wapi na sasa hivi tunavyozungumza anafanya nini Huo ndio ulikuwa mtihani wangu ni mtafute huyo mtu Vile ambavyo ninaweza kujua kulingana na elimu nilionayo ni mtafute huyo mtu alafu nieleze mbele ya, ya kikao kile mbele ya huo mtihani mbele ya mkutano wote kwamba huyo mtu yuko wapi na anafanya nini sasa hivi tunavyozungumza 
nikaanza kumtafuta kwa kifaa kinachoitwa takrin habari iki kifaa kina uwezo wa kutazama mtu hata akiwa mbali kiasi gani nikaanza kumtafuta nikamtafuta nikamuona katika picha fulani katika picha hiki chombo nikamuona baada ya kumuona nikawa bado sijui yuko wapi lakini ninamuona akiwa ndani ya chumba kimoja amelala nikatazama nikafikiri huyu mtu saizi yuko wapi lakini saizi amelala jibu ila pili nimelipata kwamba saizi anafanya nini amelala lakini yuko wapi nikayaita majini kwa sababu nilikuwa na elimu hiyo nikaita majini yaweze kuniwasilisha niyafanye kama minara ya mtambo wa simu niliyafanya kitu kama hicho kwamba nikayaeneze nikayaeneze katika njia nzima kutoka pale nilipo mpaka huko alipo huyo niliyomkusudia yakatembea yale mapepo yakaenea katika ile njia yani katika ile eneo ambalo upeo wa macho yangu unapenya mpaka kufikia kwa yule mtu ambaye ninamuona nikaanza kuita kwa sauti jina lake jina ambalo nilipewa lakini nilikuwa sikumjua hapo mwanzo kabla ya hapo nikamuita kwa jina nikamuita mara mbili mara tatu akaamka kutoka usingizini nikamuona ameamka kutoka kitandani kwake akatazama hakumuona anayemuita akaitika nam ni nani unaniita nikamwambia ni mimi ninaitwa ninait, fulani nikataja jina langu baada ya kutaja jina langu akasema wewe uko wapi nikasema nadhani hunifahamu lakini mimi niko Tanga sasa unieleze wewe uko wapi hapo sasa hivi maana ninakuona nimepokea tu sifa zako kwamba ulikuwa ni mtu maarufu na sasa haupo hapa Tanga uko wapi sasa hivi akacheka kwanza akasema nashukuru kwa kutambua kwamba mimi ni mtu niliyekuwa na sifa katika mkoa wa Tanga akasema mimi niko nchini Sudan na nimekuja huku kama msomi nimekuja huku nina chuo ninafundisha kama mwalimu nikamwambia asante kwa kunisaidia hilo na hilo ndio nilikuwa nilinalitaka asante naendelea kulala akarudi kitandani akalala nikahakikisha kwamba amelala ndio nikafuta ile picha sasa nikatoa jibu lililo yakini nikasema huyo mtu yuko katika nchi ya Sudani na sasa hivi amelala katika chumba chake katika nyumba yake na huko Sudan ameenda kama mwalimu. Baada ya kutoa lile jibu, basi yule msimamizi wa huo mtiani wangu akasema umejibu vema. Kwa hiyo sasa huo mtiani wako umeshinda na umeingia katika mtandao wa wachawi wa mkoa. Yaani katika mkoa wa Tanga sasa wewe ni mheshimiwa. Nikawa ninapewa madaraka makubwa katika umri mdogo. Kumbuka kwamba haya mambo sikuwa ninayapenda hapo kwanza. Lakini nilishawishika hapo baadaye kwamba sasa niwe mtu mkubwa nifanye kazi nipate pesa lakini mwanzo sikupenda. Niliingia katika kazi ambayo sikuipenda kabisa. Nikawa nimeingizwa, nikaheshimiwa, wengi sana walishindwa katika mitiani yao. Na ilikuwa ndio lengo la shetani kwamba wapatikane wachache ambao hao ndio angewatumia kama viongozi kwa wengine. Kasema sasa safari inatupeleka Dar es Salaam tukapambane kitaifa. Kupambana ni kupewa mitihani, sio kupambana fulani na fulani mgombane hapana. Ingawa wengine walipewa mitihani ya namna hiyo lakini ni wachache sana waliopewa mtihani huo wa kupambanisha fulani na fulani apatikane bingwa awe amepita. Mimi nikaondoka na kundi la watu na tatu walioshinda katika mkoa wa Tanga. Katika nchi ya Kenya palitokea mmoja tu ambaye aliwasilisha Kenya. Yaani alikuwa aliwasilisha Kenya, yeye ndiye aliingia. Hasa kwa sababu alikuwa ni mtu wa mkoa ule wa Mombasa, kaonekana kwamba nchi nzima isije ikawakilishwa na mtu mmoja tu katika mashindano ya kimataifa basi huyu mtu aingie kwenye nchi nyingine mahali alipo karibu nchi ya karibu 
ni nchi ya Tanzania katika mkoa wa Tanga ndio karibu na yeye zaidi. Kwa hiyo tukao watu wa Tanga tunao tunao tunaojulikana kwamba ni watu wa Tanga ilikuwa ni watu 34 ukijumlisha na yule aliyotoka Mombasa Kenya naye aliingizwa katika watu wa Tanga kwa sababu alikuwa ni mkenya pekee. Kwa hiyo tukatoka watu 34 kutoka Tanga kuelekea Dar es Salaam katika wilaya ya Kinondoni. Tukafika Kinondoni katika jengo moja ambalo siwezi kulitaja kwa sababu za kiusalama. Tukafika hapo tukakutana na watu ambao wametoka katika mikoa saba tofauti ya Tanzania ambayo hii mikoa inaaminika kuwa ndiyo yenye wachawi wakubwa wakubwa wazito wazito yani wachawi wakubwa wakubwa mikoa saba ya Tanzania ingawa kuna kuna watu wanafikiri fikiri katika mawazo yao wanaifikiria mikoa fulani fulani lakini mingine sio ingawa inazaniwa kwa ina wachawi wakubwa wakubwa mikoa ambayo ina wachawi wakubwa wakubwa mikoa saba ambayo ilishiriki katika hayo mashindano ya kitaifa ambayo ilishinda ni mkoa wetu wa Tanga Dar es Salaam Lindi Mtwara Tabora Kigoma na Mwanza hii ndio mikoa ambayo ina wachawi wakubwa wakubwa na wazito wazito Ingawa kuna mikoa ambayo ina, ina idadi kubwa ya wachawi, yani ina wachawi wengi. Ipo ambayo ni mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Rukwa, mkoa wa Mbeya na mkoa wa Iringa. Hii mikoa ina wachawi wengi lakini sio wakubwa wakubwa. Ni idadi kubwa ya wachawi kwa m- kama mkoa wa Rukwa hivi, ni mkoa ambao una wachawi wengi. Wengi sana lakini ni wadogo wadogo sio wale wazito wanao uwezo wenye uwezo wa kuiwakilisha Tanzania katika jumuiya ya kimataifa. Kwa hiyo mikoa ambayo ilikuwa ina wazito wanao uwezo kuiwakilisha Tanzania katika jumuiya ya kimataifa ni mikoa hiyo saba ambayo ilishiriki. Tukakutana katika mkoa wa Dar es Salaam nilipofika nikawa mimi ni mdogo pekee katika wale tuliokutana yani mimi ndio nilikuwa mdogo kuliko wote na hata huyu msimamizi wa kituo hiki cha Dar es Salaam kituo cha Kinondoni yeye akadharau sana akasema ah, mbona huyu ni kijana mdogo sana mbona huyu ni mtoto mdogo anawezaje kuingia katika huu mtandao wa kichawi duniani inakuwaje kwa nini aingie mtoto mdogo namna hii Mwalimu wangu alikuwa karibu na mimi maana yeye aliahidi kuwa wakili wangu hatua kwa hatua. Akasema huyu ni shekhe mkubwa sana ambaye tunamwamini katika mkoa wetu wa Tanga. Unavyomwita mdogo unamvunjia heshima, kwa hiyo unatakiwa umtake radhi. Akasema mbona ninamuona ni mdogo? Akasema hapana, huyu ni mkubwa na tunamheshimu kule Tanga. Tunamheshimu ni mtu mzito na amefanya mambo makubwa sana. Na ndio maana unamuona yuko hapa. Ni wengi wameshindwa lakini katika watu 34 na, na wa kule Tanga, basi na yeye ni mmoja wapo kwa hiyo anatakiwa aheshimiwe. Na mkoa wa Tanga sisi ndio tulikuwa na idadi ya watu wengi kuliko mkoa mwingine wowote ambao ulishiriki katika hayo mashindano ya kitaifa ambapo watu wa Dar es Salaam Dar es Salaam ilishirikishwa na watu sita sina takwimu nzuri ya mikoa mingine ilishiriki watu wangapi labda niende kuangalia katika kumbukumbu mbalimbali nianze kuzitafuta sasa baada ya hapo yule msimamizi akaja akaangalia ripoti zetu za mikoa yetu tuliyotoka naye pia alikuwa ni jini aliyetoka kuzimu akaangalia ripoti ya kila mmoja akasema wajumbe waliotumwa Tanzania wametoa mitiani mizito mikubwa mikubwa ambayo hata mimi nawaonea huruma sana mmepewa mitiani mikubwa ukitofautisha na nchi nyingine ambazo mko jirani nazo kama nchi ya Malawi na Msumbiji akasema wao hawakupewa mitiani mizito kama mliopewa nyinyi wa Tanzania sijui imekuwaje akasema sasa mimi nitakachokifanya Sintawapa mitiani kwa sababu mitiani yenu inatosha. Nitawaizinisha watanzania wote kuwa mmepita katika mtandao huu wa kichawi duniani, wa kichawi duniani katika ngazi ya kitaifa. Kwa hiyo mtiani wenu utakuwa ni huu, kufika ndani ya visiwa vya Komoro 
ndani ya dakika 45 ukichelewa zaidi ya hapo utakuwa umejiondoa mwenyewe yani huo ndio utakuwa mtihani tu ndani ya kisiwa cha moheli katika visiwa vile vya Komoro ufike ndani ya dakika 45 na kila mmoja atumie usafiri wake kama mlikuja kutoka m- kama ulikuja kutoka mkoani kwako na, usav- na usafiri wa pamoja na mwenzio hapa unaondoka wewe peke yako kwenda kule baada ya hapo kweli safari ikatuchukua kutoka hapo Kinondoni Dar es Salaam kuelekea katika visiwa vya Komoro kisiwa kile cha Moheli Nchi ya Komoro ni nchi inayojengwa na visiwa visiwa vidogo vidogo lakini kuna visiwa kimoja wapo ni hiki kisiwa cha Moheli kisiwa kikuu kinaitwa Moroni na hiki kisiwa kinachofuata kwa ukuu kinaitwa Moheli ambacho ndicho tulitakiwa kwenda huko Safari ikatuchukua moja moja sasa mimi nilikuwa na uwezo yani nilikuwa na nguvu ya majini mengi Ingawa hapo katika hilo kundi ni naye mwalimu wangu anayenifundisha lakini nilikuwa na nguvu ya majini mengi ambayo yalipandikizwa yalikuwa yanafanya kazi ndani kwa ndani ukiachilia mbali elimu niliyopewa elimu niliyokuwa napewa na mwalimu ni elimu ya kuniweza, ya kuniwezesha ya kuweza kuyatumia hayo lakini nilikuwa na nguvu zaidi sasa basi nikaweza kusafiri kwa haraka zaidi kuliko mtanzania yoyote aliyeshiriki katika mashindano haya nikaweza kusafiri haraka sana nikafika ndani ya visiwa vya Komoro kwa zile dakika 45 nilizopewa nikafanya kinyume chake nikafika kwa sekunde za idadi hiyo sekunde 45 nikawa nimefika katika visiwa vya Komoro Nilitumia usafiri gani basi? Nilitumia usafiri wa fimbo. Nilichukua ile fimbo ambayo ilikuwa ni fimbo maalum. Nilisoma dua, nikapiga hatua moja na hatua ya pili nikanata hewani. Siwezi kuizungumza hiyo dua sasa hivi kwa sababu za kiusalama. Wengine wanaweza kusikiliza na kuiga. Wakafanya hayo mambo wakasafiri namna hiyo. Nikapiga ile dua, nikapiga hatua moja na ya pili nikarushwa juu hewani kama ki, kama urefu wa senti, kama urefu wa mita mbili hivi kwenda juu kutoka ardhini mita mbili nikawa nimesimama hapo nikapiga dua tena nikaiachia ile fimbo iliyoko mkononi mwangu idondoke chini lakini haikudondoka chini ikaishia pale nyayo zangu zilipoishia yani ikawa kana kwamba kuna ardhi nyingine kwa urefu huo wa mita mbili au tatu hivi ikawa kama kuna ardhi nyingine ile fimbo ikaishia kwa kiwango kwa saizi ile ya nyayo zangu za miguu nikakanyaga mguu wangu wa kuume katika ncha moja ya fimbo nikatulia kidogo nikakanyaga na ncha ya pili kwa mguu wangu wa kushoto hapo nikawa nimesafiri kwa namna tofauti yani kwa kwa vipande nasema ni kusafiri kwa vipande yani tulikuwa tunaita ni kusafiri kwa vipande roho inatangulia mwili unakuwa kama umekufa yani unakata roho kabisa alafu roho yako inatangulia alafu mwili unafuatia baadaye kwa speedi kali maana anasema kwamba kama kama utasafiri kwa speedi hiyo ukiwa na roho yako na pumzi yako na uwezo wako yani uhai wako wote basi kwa speedi hiyo uwezi kufika salama utakata roho na roho haitarudi tena unakufa kwa hiyo ili ufike salama inabidi roho itoke kwa nguvu za kimajini alafu itangulie na mwili ufuate kwa spidi hiyo. Kwa hiyo nikawa nimefika katika visiwa vile vya Komoro katika kisiwa kile cha Moheli. Sasa ni vitu gani nilivifanya kule baada ya kufika? Ni mtihani gani nilifanya kule? Fuatilia mfululizo wetu katika sehemu ya tatu ya ushuhuda huu wa Sheikh Omar Jumaa Mohamed Mnyeshani mimi ninayezungumza ili kujua ukweli wote na yote yaliyonitokea asante sana kwa kunisikiliza na Mungu akubariki